ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி வெட்டிங் ஆல்பம் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஐ மீன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக் லீச் பண்ணோன்னு டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர்குள்ளே போய் வெட்டிங் ஆல்பம் அப்படின்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் தான் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைன் பண்ண போகலாம் ஏ ஃபோர் சைஸ் நான் கலர் பேலட் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம இந்த டிசைனில் யூஸ் பண்ண போகிற கலர்ஸ் அப்புறம் நான் வந்து ஆட்போட் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் நம்ம ஒரே ஃபைலில் மல்டிபிள் டெம்ப்ளேட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி நம்ம லேட்டர் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பார்டர் கைட்லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கவர் ஃபோல்டர்குள்ளார் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கர் போய் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எல்லோ கலர் இல்லை பச்சை கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப் ஸ்டூலில் போய் ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிளிக் பண்ணி டூ ஒன் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஷேப் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வச்சு கைட் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதை நான் லெஃப்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணி ஒரு வெர்டிகல் லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ரைட் சைட் வச்சு இன்னொரு வெர்டிகல் கைட் லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி நைன்டி டிகிரி ரொட்டேஷன் கொடுத்து அரிசாண்டல் கைட் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் மேலே அப்புறம் கீழே ஒன்று ஸோ இது எரிகோ நம்மளோட பார்டர் கைட் லைன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இமேஜ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெக்டாங்கிள் ஷேப் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபில் மட்டும் என்னை பில் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டோக் டிசேபிள் ஆகட்டும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இதுதான் நம்மளோட இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ இமேஜ் உள்ளார ட்ராப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோக்ளார் போய் இமேஜ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல இல்லைனா ட்ராகன் ட்ராப் கூட பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வாஸ்குள்ளார அதை இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர்குள்ளார் மேலே இருக்க மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி அதை கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அந்த இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர்குள்ளார் மட்டும்தான் அது விசிபிள் ஆகும் இப்போ கண்ட்ரோல் டி ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் நேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் அடுத்து வந்து நம்மளை டிசைன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டிசைன் ஃபோல்டர் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் இந்த பிங்க் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அகெயின் ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஃபில் எனேபிள் பண்ணிருக்கட்டும் ஸ்டோக் டிசேபிள் ஆகிட்டும் இப்போ நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கவர் பண்ணுற மாதிரி கேன்வாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நம்மளோட டிசைன் பட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த ஆஃப் பிளாக் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் டூல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வச்சு ப்ரைட்ஸோட நேம் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணி அதையும் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு காப்பி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம டிசைன் ஆட் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு அதுக்கு வந்து டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் ஆஃப் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இதே இப்போ ஷேப் ஸ்டூலில் போய் கஸ்டம் ஷேப் ஸ்டூல் இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப் டேபை கிளிக் பண்ணி அதில் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆர்னமெண்ட் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அப்பண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கொடுங்க அதில் ஆர்னமெண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டர் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இதுதான் நம்மளோட டிசைன் அது பொசிஷன் வேணால் முன்ன போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆரோ கீ யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம லைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டிசைன் ஃபோல்டரில் ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கலர் பிக்கில் அதே பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஷேப் ஸ
அடுத்து நம்ம பேஜ் டூ டிசைன் பண்ண போகிறோம் அது ரெண்டு மெத்தடில் க்ரியேட் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நான் இதில் ஆட்போர்ட் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணியிருக்கனால மல்டிபிள் டெம்ப்ளேட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஃபைலில் ஸோ அது எப்படின்னா இந்த கவர் ஃபோல்டரை வந்து கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணால் இன்னொரு கேன்வாஸ் ரெடி ஆகிடும் அதை நான் பேஜ் டூ அப்படின்னு எடிட் பண்ணி அங்கே டிசைன் பண்ணலாம் இது வந்து மெத்தட் ஒன் அப்படி உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வேணால் நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் சே இந்த பிஎஸ்டி ஃபைல் சேவ் பண்ண ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அதில் ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போய் அதோட டூப்ளிகேட் காப்பி அந்த பிஎஸ்டி ஃபைலோட டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணி அதை பேஜ் டூ அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் இதில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களோட சிஸ்டம் வந்து ஃபாஸ்ட் இன் ஆஃபாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஓகே நான் இந்த டுவிட்டரியலுக்கு வந்து ஆட்போர்ட் ஆப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் கவரோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை பேஜ் டூ அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்குள்ளார இருக்க ப்ரீவியஸ் பேஜோட லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டெலிட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து எல்லோ கலர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஷேப் டூலில் போய் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க கிளிக் பண்ணி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் பை செவன்ட்டி அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம பின்னாடி யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் இமேஜ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க அதில் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போ அகெயின் ஷேப் ஷேப் ஷூலில் போய் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஷேப்பை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நம்ம ஸ்பேஸிங்க்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அகெயின் இமேஜ் ஃபோல்டர் போய் இன்னொரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் அதே ரெக்டாங்கிள் டூலை வச்சு நான் இன்னொரு இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ அதோட சைஸ் அண்ட் ஸ்பேஸிங்ஸை வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஷேப்பை அடையாளமாக வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஷேப் இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க நைன்டி டிகிரி இப்போ அதை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணி நான் வந்து ஸ்பேஸிங்ஸ் வந்து ஈவனாக இருக்க மாதிரி அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஷேப்பை நம்ம டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ரெண்டு ப்ளேஸ் ஹோல்டரையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த லேயரையும் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட பார்டர் கைட்லைன்ஸை டச் பண்ணுற மாதிரி ஃபைன் இப்போ நம்ம இமேஜை வந்து ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் குள்ளார் போய்க்கோங்க இமேஜ் டூன் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இந்த இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை உங்களோட இமேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நான் கேனஸ் குள்ளார் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணுறேன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டருக்கு மேலே கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே ஸ்டெப் தான் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் மீதி இருக்க ரெண்டு பிளேஸ் ஹோல்டருக்கும் ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போய் இமேஜ் த்ரீ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கேனவாஸ் குளர் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணுங்க இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் மேலே கரெக்டாக வர மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் வெரி சேம் ஸ்டெப் தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இமேஜை ட்ராப் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நம்மளோட இமேஜ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம டிசைன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் கலர் பேலட்டை எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கலர் பேக்கரில் போய் அந்த பிங்க் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஷேப்ஸ் டூலில் போய் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க நான் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் மேலே லெஃப்ட் சைட் டாப் கார்னரில் ஸோ நம்மளோட பேஜ் டூ ரெடி ஆகிடுச்சு
இப்போ ரெக்டாங்கிள் தொழில் எடுத்துக்கோங்க ஷிப் கீ சாரி ஷிப் கீ ஓல்ட் பண்ண வேணால் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் நம்ம இதில் வந்து நம்மளோட டெக்ஸ்ட் கண்டன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை நீங்கள் சென்டராக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டின்னு வச்சு என்னோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டை டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதை சென்டராக இருக்க மாதிரி நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து டிசைன் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆர்னமெண்ட் டிசைன் மேலே கீழேயும் ஸோ அதுக்கு வந்து டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் அதே ஆஃப் பிளாக் கலர் முன்னாடி யூஸ் பண்ணதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப்ஸ் டூலில் போய் கஸ்டம் ஷேப்ஸ் டூலில் க்ளிக் பண்ணிக்கோங்க ஷேப் டேபில் போய் ஆர்னமெண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க எஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் பேஜில் யூஸ் பண்ண அதே ஷேப் தான் இப்போ ஷிப் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு வெக்டர் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை சென்டராக இருக்க மாதிரி அலைன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதோட டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை கீழே கொண்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ஃப்ளிப் வெர்டிக்கல் கொடுத்துக்கோங்க ஸ்பேசிங் செம் ஒன்று பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்மளோட பேஜ் த்ரீ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் கலர் பேலட்டை டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோல்டர்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம பேஜ் ஃபோர் போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி பண்ண அதே ஸ்டெப் தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் பேஜ் த்ரீயோட டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணி அதை பேஜ் ஃபோர் நேம் பண்ணிக்கோங்க எல்லா லேயர்ஸையும் டெலீட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீவியஸ் பேஜ் லேயர்ஸ் எல்லாம் கலர் பேலட்டை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டரில் போய் சாரி இமேஜ் ஃபோல்டரில் போய் ஒரு இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் லேயரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கலர் பேக்கரில் போய் ஒரு பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஷேப் ஸ்டூலில் போய் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்து என்டையர் கேன்வாஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி நான் ஒரு பெரிய இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போய் இமேஜ் சிக்ஸ் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் இதை நான் கிளிப் மேஸ் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இதை லிட்டில் பிட் லெஃப்ட் சைடில் ஒத்திக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் கண்டன் ஆட் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்து அகெயின் அதே டெக்ஸ்ட் அகெயின் அதே ஃபோன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டின்னு வச்சு என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து டிசைன் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் எல்லா ஃபோல்டரையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் சாம்பிள் பண்ணி இந்த பிங்க் கலர் எடுத்துக்கோங்க ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துகிட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேன்வஸ் வந்து நம்ம கவர் ஆகிற மாதிரி ஒன் ஒரு ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தெரியோ நம்மளோட பேஜ் ஃபோர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கலர் பேலட்டை டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் அதே ஸ்டெப்பை தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பேஜ் ஃபோரோட டூப்ளிகேட் காப்பி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை பேஜ் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் பேஜ் லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இமேஜ் ஃபோல்டர் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் நம்ம இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஷேப் ஸ்டூலில் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்து ஒரு இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ண அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஷேப் இருக்குல்ல எல்லோ கலர் ஷேப் அதை நான் எனேபிள் பண்ணுறேன் அந்த லேயரை இப்போ கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை நான் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பேசிங்ஸ் ஈவனாக வரதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அகெயின் இப்போ நான் அந்த இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் டூப்ளிகேட் காப்பி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை ரைட் சைட் மூவ் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஷேப் எடுத்து வந்து இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணி அகெயின் இன்னொரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணி கலர் பேக்கரில் பிளாக் அதே ரெக்டாங்கிள் டூல் வச்சு இன்னொரு இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஷேப் அண்ட் சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் லிட்டில் பிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஷேப் இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் கீழே இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம கீழே ஒரு இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இப்போ நம்ம முன்னாடி க்ரியேட் பண்ண அந்த ப்ளேஸ் ஹோல்டர் டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங
இப்போ நான் கலர் பேலட் டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளோட வெட்டிங் ஆல்பமும் ரெடி சோஃபா நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட டெக்னிக்ஸ் வச்சு எவ்வளோ பேஜ் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் விருப்பம் ஒன்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சாட்டி ஃபைல் போய்க்கோங்க எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து பிஎன்ஜி ஜேபெக் எந்த ஃபார்மேட் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் ஆல் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்களோட வெட்டிங் ஆல்பம் ப்ரிண்ட் பண்ண ரெடி ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டூட்டோரியல்ஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் என்னோடய மற்ற வீடியோஸ் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்